பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வெல்கம் டு புது வாழ்க்கை ஆர்டிஓ ஆபிசர் ஆகிறது அப்படின்னா என்ன ப்ரொசீஜர் தேவைப்படும் என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கேட்கறாங்க அதே மூலம் நம்மளுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் ஸோ இது எல்லா விஷயமும் பார்க்கலாம் பிளஸ் பேஸ்கேல் என்ன நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் என்ன இது எல்லா விஷயமும் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஸோ புது வாழ்க்கை சேனலுக்கு நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ யாருக்குள்ள யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இன்னைக்கு வந்து ஆர்டிஓ ஆபிசரோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்டிஓ அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரீஜனல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆபிசர் ஸோ அந்த போஸ்டிங்க்கு நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அது வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்ப ஆர்டிஓ ஆபிசர் அப்படின்றது நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் டைரக்டா ரெக்ரூட் ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் எங்கேயுமே கிடையாது நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணி ஒரு ரெண்டு ப்ரொசீஜர் இருக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு அப்படிதான் வந்து நம்ம போக முடியும் ஸோ இது ஆர்டிஓ அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பியூரோ இந்தியன் கவர்மெண்டோட முக்கியமான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இடத்துல வந்து இது வருது ஸோ வெஹிக்கிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இடத்துல வந்து வருது ஸோ இது வந்து அந்தந்த ஸ்டேட் வந்து இதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அதே மாதிரி அந்தந்த ஸ்டேட் வந்து இதுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட்ஸ்ல வந்து நம்ம ஆர்டிஓ வந்து ஆக முடியும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து டெக்னிக் வெறும்ப்ளமோட்டிருக்கீங்க இப்ப வந்து இதுக்கு வந்து குவாலிபிகேஷன் வைஸ் நான் சொல்றேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் போறீங்க அப்படின்னா என்ன குவாலிபிகேஷன் தேவைப்படுது யாரு இப்ப வந்து ஆர்டிஓ ஆபீசருக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு வந்து எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான குவாலிபிகேஷன் ஒன்னு வந்து நீங்க டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கலாம் டிப்ளமோ இன் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா டிப்ளமோ இன் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் படிச்சிருக்கலாம் ஸோ மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடா நீங்க படிச்சிருக்கணும் அது முக்கியம் இது வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் குவாலிபிகேஷன் இன்னொரு மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் சொன்னா அந்த மெத்தடுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் பிடெக் டிகிரி இன்ஜினியரிங் டிகிரி நீங்க பண்ணிருக்கணும் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் பண்ணிருக்கணும் இல்லைன்னா டெக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணிருக்கலாம் இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணிருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து இன்ஜினியரிங் லைன்ல வந்து நீங்க பண்ணிருக்கணும் ஸோ அது வந்து குவாலிபிகேஷன் ஸோ இப்போ வந்து எப்படி மெத்தட் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்க வந்து கிளர்க் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நீங்க போறதா இருந்தா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அது எப்படின்னா நீங்க வந்து டிப்ளமோ தான் படிச்சிருக்கீங்க அது நீங்க வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் வந்து வரும்போது நீங்க வந்து கிளர்க் போஸ்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா என்னன்னா ரொம்ப மினிமமான ஃபர்ஸ்ட் ஜூனியர் கிளர்க் போஸ்ட்க்கு வந்து அப்ளை பண்றீங்க ஏன்னா டிப்ளமோ மட்டும் தான் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க சோ அதை அப்ளை பண்ணி அதுக்கு வந்து நீங்க செலக்ட் ஆயிருங்க எக்ஸாம் செலக்ட் ஆகி நீங்க வந்து உள்ள என்ட்ரி ஆயிருங்க சோ இப்போ வந்து மெதுவா மெதுவா ஒர்க் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போய் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து நீங்க அந்த ஹையஸ்ட் பொசிஷன் ஆன ஆர்டிஓ ஆக முடியும் ரீஜனல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆபிசர் ஆக முடியும் சோ இந்த சைடும் நீங்க ஆக முடியும் இன்னொரு சைடு எது அப்படின்னா பிடெக் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க எப்படி ஆர்டிஓ ஆபிசர் வந்து எயிட் டு நைன் இயர்ஸ்ல ஆகலாம் அப்படின்றத நான் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ அது இது ப்ரொசீஜர் ஒண்ணுதான் படிப்பு வேற சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து உங்களோட பேசிக் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் பிடெக் டிகிரியா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்கணும்னா உங்க கிட்ட லைசன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸோட லைசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு எல்லாருமே கார் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து வச்சிருக்கோம் அது மட்டும் பத்தாது ஆர்டிஓனா டிரான்ஸ்போர்ட் சம்பந்தமான அத்தனை வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு வந்து லாரி ஹெவி லாரிஸ் ஹெவி ட்ரக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து காரை எத்திட்டு போற ட்ரக்கு ஹைவேல எல்லாம் நம்ம பாத்திருப்போம் ரொம்ப பெரிய வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு டைம் ராக்கெட்ட எடுத்துட்டு போற வெஹிக்கிள் பார்த்தேன் ஹைவேல கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் கிலோமீட்டருக்கு இருந்துச்சு அந்த வெஹிக்கிள் ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பெரிய பெரிய விண்மில் எல்லாம் எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மேக்சிமம் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இடத்துல யூஸ் பண்ற வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கான்கிரீட் தயாரிச்சு அது வந்து அங்க வந்து கொண்டு போய் அது கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வெஹிக்கிள்
வந்து நீங்க இதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி உங்களோட வெக்கேஷன் டைம்ல உங்களோட லைசன்ஸ் வந்து அதிகம் பண்ணணும் சோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்ணணும் இது வந்து ஸ்கில் செட்டு நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எதுல இருக்கணும் அப்படின்னா ஹெவி இன்ஜின்ஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டிராக்டர் தயாரிக்கிற கம்பெனி மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா இருக்கலாம் வேற ஏதாச்சும் டாட்டா மோட்டார்ஸா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நீங்க ஹெவி இன்ஜின் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது டீசல் இன்ஜின் எப்படி வேலை செய்யுது பெட்ரோல் இன்ஜின் எப்படி வேலை செய்யுது ஸோ இது எல்லா மெக்கானிசமும் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இது உங்களுக்கு பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கணும் டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா நீங்க வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸோ இல்ல ஒன் மந்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ உங்களுக்கு ஹெவி வெஹிக்கல் ஓட்டின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கணும் சோ அது வந்து நீங்க வச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் வச்சிருந்தா உங்களுக்கு ஆடட் அட்வான்டேஜ் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்பல்சரியா வச்சிருக்கணும்னா இப்போ டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கம்பல்சரியா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் வெஹிக்கிள்ஸ் யாவது நீங்க வச்சிருக்கணும் ஸோ அது வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்ல நான் சொல்றேன் இப்போ சாதா வெஹிக்கிள்ஸே எல்லாருமே ஓட்டுறாங்க ஸோ அது மாதிரி உள்ளது இல்ல ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்ல நான் சொல்றேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணோம்னா டிஎன்பிசி டிஎன்பிசி பிஎஸ்சி இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இப்போ பப்ளிக் சர்வெண்ட் அப்படின்னும் போது ஹையஸ்ட் போஸ்டிங்க்கு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கீழே வந்து எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி செலக்ஷன் பண்ணுவாங்க சோ அதுதான் வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்ற கமிஷன் கமிட்டின்னு சொல்றது சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எக்ஸாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க வேகன்சிக்காக சோ அப்ப வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி அந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்றேன் எழுதி கிளியர் பண்ணணும் சோ இன்னும் எக்ஸாமான்னு கேட்டா இது வந்து ப்ரொமோஷனுக்காக நடத்தக்கூடிய எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு புக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நீங்க பார்த்து ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் ஆனா அதுல தேடி கண்டுபிடிச்சு நீங்க ஆன்சர் எழுதணும் சோ இது வந்துதான் உலகத்திலேயே ஒன்லி எக்ஸாம் பார்த்து எக்ஸாம் எழுதுறது புக்க பார்த்து சோ அந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்க கரெக்டா எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு டெஸ்டையும் நாலு வருஷத்துக்குள்ள நீங்க எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் அந்த ப்ரொமோஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நே இப்ப லாஸ்டா நீங்க வந்து கிரேட் டூ ஆபிசர் ஆனீங்க இப்போ மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் ஒன் ஆபிசர் ஆயிடலாம் இப்ப இது வந்து ஹையர் போஸ்ட் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லெவல் இதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த போஸ்ட்ல கிரேட் ஒன் ஆபிசர்ல வந்து எயிட் டு நைன் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் இப்ப இந்த எயிட் டு நைன் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் வேகன்சி அதெல்லாம் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கனால கட்டாயமா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சோ அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து மேபி செவன் இயர்ஸ்லயே வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க ஆர்டிஓ ஆர்டிஓவா ப்ரொமோஷன் ஆயிர முடியும் சோ இது போஸ்டிங் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரேட் ஒன் ஆபிசர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்னு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டெபுட்டி டைரக்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்னு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒன் ஒன் இயர் டூ இயர் டூ டூ இயர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் ரீஜனல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆபிசர் அப்படின்ற ஒரு பிக்கஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்து நீங்க போக முடியும் சோ அது வந்து மெயின் திங்கு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்டிஓட ரோல் என்ன இதுக்காக இதுக்காக இவ்வளவு ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸோட லைசன்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஆர்டிஓட மெயின் ரோலே பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்டோட பியூரோ கீழ வருது அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் தான் வந்து மெயின் ரோல் ஆர்டிஓட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லலாம் எல்லா வெஹிக்கிள்ஸோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களோட தான் சோ அதே போல நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுவும் ஆர்டிஓ கீழ தான் வருது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளுக்கும் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி இவ இப்ப இது கீழே எல்லாம் நிறைய பேர் ஃபங்க்ஷன் ஆவாங்க உங்களுக்கு நூத்து கணக்கான பீப்புள் வந்து உங்களுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுவாங்க சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணி செட் பண்ணி கரெக்டா போற போக வைக்கிறது தான் உங்களோட வேலை வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து கரெக்டா போய
பே ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பே பேண்ட் த்ரீ கீழே வரீங்க அந்த கமிஷன் கீழே வரீங்க ஸோ என்ட்ரி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு சப்போஸ் கிளர்க்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க உள்ள போறீங்க டிப்ளமோ மட்டும்தான் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்ல நீங்க வந்து பிடெக் அப்படி எல்லாம் படிச்சிருந்தா அதோட பே வந்து ஜாஸ்தி பிப்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் அந்த மாதிரி வந்து போகும் இது வந்து என்னடா இன்னும் இவ்வளவு இருந்தாலும் அப்படின்னா அப்படி எல்லாம் நினைச்சிடாதீங்க இது கீழே இதுக்கு அப்புறம் தான் விஷயமே இருக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த சாலரி கூட டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் பே சோ அப்படியே டபுள் த அமௌண்ட் எதுக்கு வருது அப்படின்னா டிஆர்எஸ் அலவன்ஸ்க்கு வருது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேர்க்ஸ் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு வந்து நிறைய அலவன்சஸ் வந்து இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்ஷிப் அலவன்ஸ் ஒன்னு வச்சிருக்கா திடீர்னு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு லாஸ் ஆச்சு ஏதாச்சும் வந்து வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து அதோட அமௌண்ட் வந்து உள்ள வரும் கிரேட் பேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எந்த கிரேட்ல இருக்கீங்களோ அதுக்குண்டான பே வந்து சர்டன் பெர்சன்டேஜ் வந்து கொடுப்பாங்க உங்களோட சேலரியில இருந்து அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர்ஏ ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து இருக்கு அந்த ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் கூட இன்னைக்கு என்னன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டாஸ் வந்து அலாட் கோட்டஸ் வந்து அலாட் பண்ணிடுறாங்க கவர்மெண்டோட வீடே கொடுத்துடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே ஃப்ரீ மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி ஃபுல்லா ஃப்ரீ நீங்க தலைவலியில இருந்து பெரிய சர்ஜரி பண்றதா இருந்தா கூட உங்க ஃபேமிலிக்கு ஃபுல்லா ஃப்ரீ தான் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர்க்ஸ் இருக்கு என்னன்னா டிராவல் அலவன்ஸ் எங்க போனாலும் ஃப்ரீ தான் நீங்க வந்து கார்ல போனாலும் பஸ்ல போனாலும் ட்ரெயின்ல போனாலும் ஃபிளைட்ல போனாலும் ஃப்ரீ தான் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஃபாரின் டூர் வந்து டென் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அலாட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து வண்டி கொடுப்பாங்க கார் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா போன் பில்ஸ் நீங்க பேசுறது அத்தனையும் ஃப்ரீ தான் ஸோ இது எல்லாமே ஃப்ரீ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் பென்ஷனு கிராஜுவிட்டி எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இதோட வெயிட்டேஜே வந்து அதனால தான் வந்து இதோட வெயிட்டேஜ் ஸோ உங்களோட டவுட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா மட்டும் தான் வந்து ஆர்டிஓ ஆஃபீஸர் ஆக முடியும் நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா எடுத்தோனுமே வந்து போக முடியாது உங்களோட டவுட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஐ மீட் யூ இந்த நெக்